شجر كافي شجر كافي شجر كافي ጤና አስጥለን አድማጮቻችን ዛሬም ከታሪክ ውይይት ራስ አልወጣንም ለዚህ ውይይትም የታሪክ መምህርና ተመራማሪውን አቶ አባ ያሊዮን ጋር ዘናል አባው እንዴት ሰነበትከ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዛሬ በ1881 መጋቢት አንድ ቀን የተካሄደው የመተማ ጦርነት 130 አመት ይሆናል የመተማ ጦርነትና ጸ ዮሐንስ ከትውልዱ የታሪክ ልቦና ምራቅ ብለዋል ርግጥ በደርግ መንግስት ዶጋሊና መቅደላ ሰፊ መዘክር ተደርጎላቸዋል በንክስና ዘመናቸው ከውጭ ወራሪ ኃይል ጋር በርካታ ጦርነቶች ያካሄዱት በኋላ በንክስና ሰማቸው አጼ ዮሐንስ የመነላቸው በቀድሞ ሰማቸው ካሳ ምርጫ ማናቸው ትውልድ ድርገታቸውስ ምን መሳይ ነው በዚህን እንደርደር ያው ከታሪክ ልቦና ምራቅ ብለዋል ካልን ከትውልዱ በደንብ እናስተዋውቃቸው በየ ነው ልክ በለሻል እንደማችም እንደ አጼ ዮሐንስ ራባዓይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በጦርነት ወዲያ ወዲ ሲል ሲንገራቱን አው ያሳለፈ ይለም ዶክ ለኢትዮጵያ ታሪክ ከሳቸው ጋር የሚመሳሰል የሰርጸ ድንግል ነው ሰርጸ ድንግልም እንደዚህው አንድ ጊዜ በአገር ውስጥ ጦርነት ሌላ ጊዜ ደግሞ በቱርክ ጋር በዛ ሲዋጋ ሰልጭቶት ነበርና ወጀረሻ እንደው ለራፍ የተወሰነች ጊዜ እንኳን ብሎ ነው ዛ ጉዛራ አንድ ቤተ መንግስት ያሰራው አጼ ዮሐንስ እንዳልሹ አሁን ልክ ዛሬ 130ኛ አመቱ ነው እሳቸው የቆሰሉበትና በማግስቱም የሞቱበት የመተማው ጦርነት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም ትልቅ ስፍራ ያለው ነው አጼ ዮሐንስ እንግዲህ ልክ እንደ ሌሎቹ ነገስታት ሁሉ ከኢትዮጵያ ይሄ ሰለሞን ስሮ መንግስቱ አለ አይደለም በመካከለኛው ዘመንም የክርስቲያኑን መንግስት ማከላ ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር የነበረው ከዛ የሚወለዱ ናቸው የተወለዱ ተሽፈራው በቀለ የጻፈው አንድ ጽሑፍ ላይ ሰለሞኒዝም የሚለው አለ ደሙ በቀጥታ ማውረዱ ብቻ ሳይሆን እንደ ስርዓት አይነት ነገር አድርጎ መናገሩ ይሆን እንደ ሪዮት ዓለም አርጎ ሰለሞናዊነት ምንድነው አንደኛ በዘር ሀረግ ከላይ ተመዞ ማምጣትና መቁጠር ብቻ አይደለም ግን የስሮ መንግስቱ ባህል አለ ስርዓት አለ እምነቱን መንግስቱን የመንግስት አስተዳደሩን አለ አይደለም ያን ሁሉ አጠቃሎ የሚይዝ እና አጼ ዮሐንስ ሲባል እንደውም ብለው አይሰሜን ኢትዮጵያ ላይ የነገሰ አንድ የተለየ ንጉስ ሳይሆን ድሮ ጀምሮ ባለው የሰለሞናዊ ቱፊት የተቀረጸ በዛ መሰረት ማገሪቱን የገዛ ኢትዮጵያዊ ንጉሰ ነገስ ነው እንደውም ለየት ይላል የአጼ ዮሐንስ የንግስናንትን ንጉሰ ነገስት ዮሐንስ ብቻ ሳይሆን ንጉሰ ጽዮን እሚል ጥያም አለበት ይሄ ጽዮን እንግዲህ ጽዮናዊነት በኢትዮጵያ ምንድነው አንድች ቤተክርስቲያኗን ነው ሌላ እንደ እስራኤል ያለ የጽዮናዊነት እንትን አይደለም ንጉሰ ጽዮን ሲሉ ያ ሰለሞናዊነትንም ሲያጎሉ ነው እና አጼ ዮሐንስ እንግዲህ ትንሽ ከሌሎቹ ከአብዛኛዎቹ ኢትዮጵያ ነገስታት አኳያ سنመለከተው አንቺ እንዳልሽው ተረስተዋል በትውልዱ ልቦና ውስጥ ሌሎችን ቲዎድሮስን አጼ ሚኒሊክን ቀዳማ ኃይለ ሥላሴንም ስለወሰድ በተለያየ መንገድ ይዘከራሉ ባልባሳቱን ነው ሰደው በጌታ ጌቱን ነው ሰደው በተለያየ ይሄ ሞአንበሳ ምልክት የምን የምን ይተከሳሉ በዘፈኑም በምንም ይተከሳሉ አጼ ዮሐንስ በደር ጊዜ ጥሩ ይዘከሩ ነበር አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋምም የባህል ሚኒስቴርም በወቅቱ ዶጋሊ ላይ አስመራ ላይ ዝግጅቶች ተካሂዶ ካሳ አንድ ካሳ ሁለቱን ካሳ ዘክረው ያ ሁሉ ታትሞ ወጣል ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲ እንደውም ከ1983 ሱት በኋላ የሀገሪቱ ይሄ የሰለሞናዊ ትርክትም አይፈልግም አይደል ኢትዮጵያ የሚለው ነገርም እየደከመ ሲመጣ ስማቸው እየደበዘዘ እንደው ከትውልድ ልቦና ካንድ አንዶቹ ካልሆነ በስተቀር ተረስተዋል ትግራይ አካባቢም እንደዚህው መዘከር ሲገባቸው ብዙም እንደው ትክረት አልተሰጣቸው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ አጼ ዮሐንስ ሐምሌ 5 18 29 ተምቤን ውስጥ ነው የተወለዱት ተምቤን ደጋ ተምቤን ሀገረ ሰላም ትባል ከተማ አለች እዛች ሀገረ ሰላም ትባለዋ ከተማ ወደ ምራብ አቅጣጫ ማይባህም ትባል ቦታ አለች ያቺ እዛች ቦታ ነው እንግዲህ ያ የጥንት የወላጆቻቸው ወላጆቻቸውም ደግሞ ባላባት ስለነበሩ ተምቤን ባላባቶች እዛ ነው የተወለዱት ትውልዳቸውን ግን ስንወስደው 
ምንድነው ከዚህ ከሰለሞናውያን ነገስታት ጋር ይገናኛል አሁን አጼ ቴዎድሮስ የሰይፋራ አረድ ልጅ ነኝ ነው ያሉት ሲያስቆጥሩ ምክንያቱም ንጉሰ ነገስት ሆኖ ሲቀቡ ያካል ተቆጠረ መንገስ የለም አጼ ምኒልክ ያው የልምዳ ድንግል ልጅ ነኝ ምክንያቱም ከአጼ ምኒልክ ኃይለ መለኮት እና ሳህለ ስላሴ ይዞ የትገባል ስብስቴ ነጋሲ ነጋሲ ደሞ የልምዳ ድንግል ልጅ ነኝ ስለሚል ማለት ነው ያጼ ዮሐንስ የተምቤን ባላባትነታቸው በጣም ማያጠራጥር ነው የተምቤን ባላባት ደግሞ ትልቅም ስለነበሩ ከማን ጋር ይገናኛሉ ከአምደጽዮን ነው የሚገናኘው በእናታቸው በአባታቸው ማለት ነው ሲቆጠር እና እሱን እንደው ይሄ ረጅምም አይሆንም እንጂ ከአምደጽዮን ማቢወልድ ማም ይለውን ብናየው ማቢወልድዋ እሱ ነው እንደ እሱ እንግዲህ ዘሩ ሲቆጠር ከአምደጽዮን ሰይፋርድን ወለደ ሰይፋርድ ዳዊት ዳግማዊን ማለት ነው ቀዳማይ ዳዊት የሚባለው ምንሊክ ነው በቀዳማይ ምንሊክ የሚባለው ምክንያቱም ስመ መንግስቱ ዳዊት ቀዳማይ ስለሆነ እና ዳግማዊ ዳዊት ጸሃይ ህዝባን ወለደ ጸሃይ ህዝባ ደግሞ ተክላይ ማኖት ነው ወለደች ተክላይ ማኖት እቁ በን ወለደ እቁ በበይነንን ወለደ በይነን አዛዥ ያቆብን ወለደ አዛዥ ያቆብ ሴት ማርያምን ወለደች ሴት ማርያም ራስ ሚካኤልን እኔ በዘመነ መስአፍንት ጊዜ የነበረውን ማለት ነው እሱን ወለደች ራስ ሚካኤል ገሊላዊትን ወለደ ገሊላዊት ቃለ ክርስቶስን ወለደች ቃለ ክርስቶስ ይወርቁሃን ወለደች ይወርቁሃ ምርጫን ወለደች ሹም ተምቤን የሚባሉት ማለት ነው ሹም ተምቤን ምርጫ ደግሞ ካሳን ወለዱ ካሳ ምርጫን በኋላ ዮሐንስ ራባ የተባሉትን ማለት ነው የናታቸውም ከዛው ካምደጽዮን ይነሳና ዳግማይ ዳይት ላይ ነው የሚሚለያየው እና ልክ እንደ መጀመሪያው ሁሉ አምደጽዮን ሰይፋርድ ወለደ ሰይፋርድ ዳይት ዳግማይ ወለደ ዳይት ዳግማይ ዘራ ያቆብ ወለደ ዘራ ያቆብ በደማርያምን በደማርያም ናኦድን ናኦድ ወለተ ሳሙኤልን ወለተ ሳሙኤል ጸበለይ ወስጣጢዮስን ጸበለይ ወስጣጢዮስ ወልደ ጊዮርጊስን ወልደ ጊዮርጊስ ድልበ ኢየሱስን ድልበ ኢየሱስ ወልደ ሩፋኤልን ወልደ ሩፋኤል ወለተ ጽዮንን ወለተ ጽዮን ደጃሽ ደበብን ደጃሽ ደበብ ደጃሽ ድምጹን ደጃሽ ድምጹ ደሞ ወይዘሮ ስላሰን እናታቸውን ወለዱና እንግዲህ በእናታቸው በተለይ በስላስ በኩል እንደውም የነገስታቱ ዝርዝር ይበዛል ምክንያቱም እነዘራ ያቆብን በደማርያም እና አውድን ሁሉ ያካትታልና ይሄ ነው ከሰለሞናዊነታቸው ከዘር ሁለተኛ ደግሞ በቱፊትም ሲወሰድ ተምቤን የተለለቀ ባለባቶች ሀገር ነው እንደዚህ ቀላልን ተን አይደለም እንደውም ስም ለማውጣት ለሚቸገሩ ሰዎች እኮ አንድ አንዴ ለልጆቻቸው ስም ለማውጣት ማለት ነው ለሚቸገሩ ሰዎች ይሄ ጥሩ ይሆናቸው ነበር እኔ ዜና ማውዋሎችን አንድ አንድ ጊዜ ስናይ ያሉት ስሞችና አሁን እንደው ህብረተሰባችን እየተጓዘበት ያለ እንትልየ ነው በጣም አሁን ይሄ በክርስቲያናዊ ለማድም ብንወስደው ይሄ ገብረ ኢየሱስ ወልደ ኢየሱስ ነው እንጂ ብዙ አሁን ለምሳሌ ጸበለይ ውስጣት ይሁስ ይሁስጣት ይሁስ ትልቅ አባት ናቸው ደብረ ቢዘንን ሁሉ የመሰረቱ ለምሳሌ አሁን ቃለ ክርስቶስ ወርቁሃ ይወርቁሃ በጣም ስላስ ምእላድ ምስካብ ብዙ ነው እና ስሙ በቀላሉ ከመዋለ ዜናዎች ላይ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ካሳ ምርጫ አክሱም ከመንገሳቸው በፊት የመኮንነነት ያስተዳደር ታሪካቸው ምን መሳይ ነው መቸም በዛው ውስጥ ማደግ አለ አይደለ አዎ ስለሱም ነገርን በየ ነው እንግዲህ እሳቸው የተወለዱበት ዘመን 18 29 ኢትዮጵያ ዘመነ መስአፍንት ውስጥ የነበረችበት ነው ያኔ እንግዲህ ለየጆቹ ሲገብሩ ነበር አባታቸው ሹም ተምቤን ምርጫ ማለት ነው ያኔ ያክል ማስጨጋሪ አልነበረም ሰሜኑ ኢትዮጵያ ብዙም የጦርነት እንትን አይደለም አንድ ጊዜ ብቻ እዚ ደብረ አባይ አካባቢ ከነራስ ወልደ ስላሴ ጋር ከተዋጉ በኋላ ብዙም ጦርነት አልነበረም ለየጆቹ ይገብራሉ ቴዎድሮስ ሲነግስ በ18 48 ምንድነው የሆነ ትግራይን አዲስ ሹመት ሰጠ ከዛ በፊት ነ ደጃቹ ቤ ይገዙታል ነበር አሁን ሹም ተምቤን ለደጃቹ ቤ ይገብራሉ ደጃቹ ቤ ደሞ ለማን ይገብራል ለነ ራሳሊ ይገብራል ማለት ነው ደጃቹ ቤም ከተሸነፉ በኋላ ተደርቦ የነበረውን ከስሜን ጋር ይገዛ የነበረውን ትግራይን በአብዛኛው ለያካባቢ ለየባላባቱ ሽሬን ለብቻው ተምቤንን ለብቻው እንደርታን ለብቻው ያደረጉ አጼ ቴዎድሮስ ሹም ተሰጡ ያ ሲሆን ምንድነው ሹም ተምቤን ምርጫ ብዙም ያኔ በህይወት ያሉም አይመስሉም በህይወት ካሉም እንደ ሽምግልና የተጫናቸው ይመስላልና ለነማን ሰጡ ሹመት ለሁለት ወንድሞቻቸው ለጉጉሳና ማሩ የሚባሉ ማለት ነው የካሳ ሁለት ወንድሞች ናቸው ለነሱ ደጃዝማችነት ማረግ ሰጡ በእድሜ ያንሱ ነበር ካሳ ምርጫ 
ስለዚህ ለሳቸው ባላንባራስነት ተሰጠ ባላንባራስነት እንግዲህ በጣም ትንሽ ሹመት ነው አንደኛ እኔ እንግዲህ የተምቤን ባላባት ተወላጅ ሁኘ እንዴት ነው ባላንባራስ መሆነው ሁለተኛ ደግሞ እኔ ከወንድሞቼስ በመን አንሳለሁ ደጃዝማችነት ማይሰጠኝ ብለው እንግዲህ ወንድሞቻቸው ለቲዮድሮስ ሲገብሩ ሹመታቸውን ማመን ብለው ተቀበለው ሲሄዱ ሳቸው ከተመለሱ በኋላ ሸፈቱ ሲሸፍቱ ምንድነው ሆነው ቲዮድሮስም በትግራይ በአብዛኛው እንደጠቅሎ ሌላ ሹመት ሹሙበት እና ራስ ባሪያው የሚባሉ ሳቸው የተምቤን አካባቢ ሰው ናቸው ራስ ባሪያውን ትግራይን ጠቅለው እንዲገዙ ነደጃች ማሩ ነደጃች ነው ጉግሳም ለሳቸው እንዲገብሩና የበታች ሹማምንት እንዲሆኑ ይሄንን ስላል ተቀበሉት ባለምባራስካሰ ወዴት ሄዱ ወደ አዲግራት አካባቢ ምክንያቱም በራስ ሚካኤል በኩል ዛ ተውልድ ስላላቸው ሁለተኛ ደግሞ ከሰባ ጋዲስ ጋር ስለ ሚዛመዱ ወደዚህ ወደ ምስራቅ ትግራይ አካባቢ አዲግራት አካባቢ እንደገና ደግሞ አጽቢ ወንበር ታጽቢ ደራም ይባላል አፋር አዋሳኝ የሆነ ቦታ ማለት ነው ወደዛ አኩርፎ ሄዱ እና ከዛ የሽፍትነት አይነት ይወት ጀመሩ በዛ አጋጣሚ እንደሆነ ይሆናል ከአፋሮች ጋር ይተዋወቃሉ ከአፋሮች ባላባቶችም ጋር መገናኘት ጀመሩና አንዱን የአፋር ባላባት ልጅ ወይዘሮ ሃሊማም ተባለውን ክርስቲያን አስደርጓ አስገቡ ከዛ የበህር ልጃቸው ራስ አራ ያስላስ የተወለደ ብዙም ሳይቆይ ግን ምንድነው ያደረጉት ከቲዮድሮስም ይያለ ወደ ተምቤን ተመለሱ ወደ ተምቤን ተመለሰው ከወንድሞቻቸው ጋር ተተው ግንኙነታቸውን ከዋክሹም ገበዝ የገብረ መድን ጋር አደረጉ ዋግና የሰቆጣ ገዢ ነው እና እህታቸው ድንቅነሽ ምትባለዋ ማንንም ታገባለሽ ዋክሹም ጎበዝ የገብረ መድንን ማለት ነው ዋክሹም ገብረ መድን ደሞ እህቱን ሊሰጥ ነበር አይ ሲባል ንጉስ ተክላ ሃይማኖት የጎጃ ሙራስ አዳላል ነበር ወደዛ በኩል ወህቴን ብድር ይሻላል ምክንያቱም የፖለቲካ ጋብቻው ያመጣ ያለው ዋክሹም ጎበዜ ደሞ በተለይ ከቲዮድሮስ ሞት በኋላ ለመንገስ ብዙ ፍላጎት ነበርአቸውና እህት ለህት ሊጋቡ የነበሩትን አይ ድንቅነሽን የደጃሽ ካሳን እህት ዋክሹም ጎበዝ ያገባ በአጻፋው ግን እንትናል ይሄ አገናኛቸው እና ለዋክሹም ጎበዝ የገብረ መድን የተወሰነ ጊዜ የገበሩ በኋላ ግን ቲዎድሮስ የቲዎድሮስ ዘመነ መንግስት ሊገባደድ አካባቢ ከዋክሹም ጎበዜም ተጣሉና ራሳቸውን ደጃዝማች ብለው ሰይመው ራስ ባሪያውን ገጠው ራስ ባሪያውን ገጥመው አሸንፈው ጦሩንም ወሰዱበት ራስ ባሪያውም ለክ እንዳገልጋይ ሆኖ እዛው የቲዮድሮስም ያኔ መዝመት አቁሞ ይለ መቅደላ ከቶ እንደውለ 3 አመታት ያክል ምንም አይነት ወደ ሌላ ሀገር ይሄደ አልገብር ያለውን ማስገበር መዝመት ሁሉ ያቆመበት ነው ያምቹ ሁኔታ ስለነበረ ለብቻቸው ደጃዝማች ተብለው እስከ ቲዮድሮስ ሞት ድረስ ቆዩ የትግራይ አዎ እና እንደዛ ነው አመጣጣቸው ከባላምባራስነት ለክ እንደ ቲዮድሮስ ሁሉ የትንሽ የሽፍትነት ደግሞ ታሪክ ነበራቸው ከዛ ወደ አባታቸው መጣው እኔ በባላምባራስነት ማንዴት ሆኖ ደጃዝማች ብለው ራሳቸው አንዳንዶቹም ይላሉ ዋክሹም ጎበዜ ናቸው ደጃዝማችነት የሰጣቸው ይባላል ያን ያክል እንኳን የሰጣቸው አይመስልም እንግዲህ ከአጼ ቴዎድሮስ ሞት በኋላ ለዙፋኑ 3 ተፈካካሪዎች ነበሩ ካሳ ምርጫ አንዱ ናቸው እንዴት ተሳካላቸው አ ማቸም ሶስቱም የኢትዮጵያ የ19ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛ ግማሽ ነገስታት ብንወስዳቸው ጉልበት ነው ያመጣቸው ጉልበትና አጋጣሚ ቲዎድሮስ በጉልበቱ ነው እንግዲህ ያን የንቱኑን የቆጠራው ነገር በርግጥ ማገናኘት አለባቸው አጽ ዮሐንስም እንደዚህ ጉልበትና ብልሃት ነው እና ጥሩ አጋጣሚ ነው ያመጣቸው እንግዲህ ቲዎድሮስ መቅደላ ላይ ሲሞቱ ምን ይልክ በሻዋ እነ በዛብህን ሰጥለጥ አድርጎ በአባት ያልጋቀመጣለሁ ብሎ ሲሆን ሲሆን ደሞ የነጉሰ ነገስትነት ነገሩን ያሰበክ እንግሊዝ ጋርም ይላላክ ነበር አንድ ኃይል ነው ጎጃም ውስጥ ራስ አዳል ነበር ራስ አዳል ግን እዛው ከነ ተርላ ጓሎ ልጆች ጋር ከነ ንጉሰ ደስታና ከነ ደስታ ተርላ ጋር ይዋጉ ስለነበረ ያን ያክል ገን ነው ማለት ዋግሹም ጎበዜ እንግዲህ ዋግና ይሄ ሰቆጣን አካይ ብቻ ሳይሆን እንደርታንም የተወሰነውንም ሲያስገብሩ ነበር ጉልበታቸውም ሰራት አሰውታቸውም ጠንካራ ነበር ካሳ ምርጫ ደግሞ አባ በዝብዝ ተብሎ እንግዲህ ዝናው እየገነነ ነው አሁን እንግዲህ ልክ ቲዮድሮስ ከመውተ በኋላ ትልቅ ርምጃ ያወሰዱት ምንድነው አብዛኛው የትግራይ አካባቢ ተቀለሉት 
ከዛ በፊትም ጉልበት ተሰምቷቸው እስከዚህ እስከ አዲግራት አሁን ደግሞ የኤርትራ አካባቢ ያለ አይደለ ሃማሴን እንኳን ባይደርስ ይሄ ሰራይን በአጠቃላይና ማለት ነው አካለጉዛይን ይዘውት ነበር እንግሊዞች ሲገቡ እኮ መልክ ቴላቁት መጀመሪያ ለማን ነው ለካሳ ምርጫ ነው እኛ አንወጋ ነው እናንተ ልን ወጋ አልመጣንም የመጣነው ቴዎድሮስ ልን ወጋ ነው ቴዎድሮስንም ምን ወጋበት ምክንያት የኛን ሰዎች ስላሰረ ነው አለቀ ስላለ ነው ይያሉ መልክ ቴላቁ ነው አስቀድመው ሄዱት ተገናኝ ሲባልም መገናኘት አልፈለገም በኋላ ቴዎድሮስን ድል መጣው ወዲያው ነው በሳምንቱ ነው ለቀው ይወጡት ላኩ ሐክሹን ገወዝ የገብረመድን ጋ መጀመሪያ ላኩ ሐክሹን ገወዝ የገብረመድን ተጠራጠረ ምክንያቱም ይሄ ኃይለኛ ሰራዊት ነው ቢዘኝስ ሌላስ ነገር መጣ እና በዛ ጥርጣሪ አልሄደም እነሱ ደግሞ ብዙ ጓዝ እንደው ይዘው መሄድም አልፈለጉ ይዘው የመጡትን ሁሉ ለው ጋ ያን ሁሉ ጥይትና ጦር መሳሪ አልተዋጉበት እንኳን አዎ አሮጌ ላይ ብቻ ነው ትንሽ ጦርነት ያደረጉት እና ያን ተተውላቸው ሄዱ ተተውላቸው ሄዱ ደጃች ካሳም ተጠራጥረው ነበር ፈርተው ነበር መካሮቻቸው አይሄዱ ይሄ ጦሩ ለቆ ይውጣ አይ ግን መጨረሻ ላይ ሰናፊ ላይ ሄዱና አገኙአቸው ያገኙአቸው የሮኬት ትሪት የሮኬቶች ይዘው ነበር እሱን ሰናፊ ተራራ ላይ የተኮሱ ዘመናዊ ጦር እንዴት እንደሚዋጋ ይሄ ሚሊተሪ ማኒቨሪንግ አሳዩአቸው ከዛ በኋላ የማይፈልጉት ጠመንጃ እንግዲህ ወደ 3000 የሚሆን ከብዙ ጥይት ጋር አድርገው ጠመንጃ ሰጧቸው ይሄ ጥሩ አቅም እንዲያካብቱ አደረጋቸው እነዛ ጠመንጃዎች በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ይሄ የውጊያ ባህሪንና የውጊያ ገጽታን የቀየሩ ናቸው ከዛ በፊት የነበረው መሳሪያ ምንድነው ጠመንጃ ስንለው ይሄ ድቅድቅ ባሩት ተኳሽ አለ አይደለም ባፉ መጀመሪያ ላይ ባሩት ገብቶ ይጣቀጣቀና ከዛ እቺ አረሮ አለች አይደለም ድብልቡሉ አሷ ተከታ ከዛ ነው የሚተኮሰው የቆመ ተጠብቀኝ የሚባለው አይነት ማለት ነው ምክንያቱም መልሶ ለማቀባበል ከተኮሰ በኋላ እንደፈጣል ለሆነ ሰው 10 ደቂቃ 13 ደቂቃ ይፈጃል በዛ ሰዓት ላይ እንግዲህ ደካሳተው አንዱን ፈረሰኛ ለ3 ደቂቃ ማያቆየው መጥቶ ሲመታው ማለት ነው እግረኛም እንደዚህው ሊሆን ይችላል እና ለካሳ ምርጫ የሰጧቸው ግን ይሄ ብሪች ሎደር የሚባለው ብሪች ሎደር እንዳሁን እንደ ምኒሽር እንደ ቤልጂክ እንደ ቸኮዝ አለ አይደለም ቀልህና እርሳስ ያለው እና በዚህ ሳብ ተደርጎ የሚቀባበል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ጠመንጃዎች ነው ካሳ ምርጫ ያገኘ ከእንግሊዞች እሱ ብቻ ሳይሆን ሌላ ደግሞ ምን ያገኛል እንደዚህ ከሆነ ሰራዊቴን እንደዚህ አርጎም ያሰለጥልን ሰው ለምን አሰጡኝ ይላል እና ሻለቃ ክርካም ይባል የኛዎቹ ቀርቀሃም ነው የሚሉት ህንድ ወይም ህንድና እንግሊዝ ቅልቅል መሰለኛ ሻለቃ ክርካምን እንዲያሰለጥን ተተውለት ይሄዳል ከዛ እንግዲህ የካሳ የደጃች ካሳ ምርጫ ጦር አንደኛ ቦታ ይዞ መዋጋት ሁለተኛ እርድ ይዞ መዋጋት እርድ ማለት ምሽግ ማለት ነው ቆፍሩ እንደገና ደግሞ በስርዓቱ አልሞ መተኮስ አንድ ላይ ማጥቃት ይሄን ሁሉ በቂርካ ማማካይነት ተማረ አሁን እንግዲህ ወዲያ ሆኑ ትልቅ ኃይል የተባለው ዋክሹ ጎበዝ የገብረ መድን ነበር እሱ ተክለ ጊዮርጊስ ብሎ ራሱን እንግዲህ ሰይሞ ነገሰ ግን ሁለት ችግር ነበርበት አንደኛ ጳጳስ ስለሌለ በጳጳስ ተቀብቶ አልነገሰ ጳጳስም ደግሞ ቢኖር ኑሩ ምንድነው የሆነው ዋክሹሞች አይገዙም የሚገዙ ከሰለሙን ዘር ያላቸው ናቸው ዋክሹሞች የዛግዌ ስሮ መንግስት ተወላጆች አይደሉ ስለዚህ በሰለሞን አያን ስር ትልቅ ቦታ ኖሯቸው ይገዛሉ እንጂ አይገዙም የሚለው ደግሞ ይሄ የክብረ ነገስቱ ይይዛዋል ጳጳሱ እንግዲህ ከቴዎድሮስ ሞስ በፊት አቡነ ሰላም አሙታዋል ቴዎድሮስ ሳይሞት እሳቸው ስለሞቱ ጳጳስ ማል ነበር ስለዚህ ተክለ ጊዮርጊስ ያው ዋክሹን ገበዘ ገበረ ምን ምንለው ማለት ነው እስከ በሽሎ ሄዶ ሁሉ ድረስ ሄዶ ገብር ይለዋል ምን ይልክን ምን ይልክ በሽሎ እንዳትሻገር አልገብርም አለ እንደ ሁኔታው ማልተመቸም ተመልሶ መጣ ወደ ጎጃም ዘመተ ማንን ይዞ የደጃሽ ተርላ ጓሉን ልጅ ደስታ ተርላን ወስዶ ጎጃም ላይ ሾመ እና ራስ አዳል ሸፈተ ደስታ ተርላን ሹሞ ሲመጣ ራስ አዳል ወጣና ደስታ ተርላን ገደለው እና መልሶ እንደገና ራስ አዳልን በል የጎጃም ሁሉ ራስ አድርገ ያለው አለው ጎጃም አመነለት ማለት ጎንደርም እንደዛው ሄዶ የተወሰነ ደብረታ ወርቆጭ ብሎ ሹምሽር አደረገ ከዛ የሚቀጥለው እንግዲህ ወደ የት ነው ወደ ትግራይ ማለት ነው ወደ ሚስቱ ወንድ እንግዲህ ያኔ አጼ ዮሐንስ ከደጃዝማች ምርጫ የተቀመጠዋል አድዋ አድዋ ተቀመጠው ምንድን ነበር የሚያደርጉት አንደኛ ሰራዊት ማሰናዳት ሁለተኛ ጳጳስ አስመጥተዋል አቡናትና ቲዎስ የሚባሉ 
በራሳቸው ገንዘብ 20000 ማርያ ቴሬዛ ልከው ከግብጽ የሚነግሱበት ሁሉ መሰናዶ ያደረጉ ነበር በጀመሪያ እንደውም ቤተ መንግስት ሰራለው ያሉት የተነበረ ሀገረ ሰላም አጠገብ አገራቸው ላይ ማለት ነው ሀገረ ሰላም ሰራለው ብለው እዚያ እንግዲህ ሰራይት መመሪያትም ለመስጠት እንደገና የቤተ መንግስት ሰራውንም ሊጀምሩ ሲሉ ዘመዶቻቸውም ያገሩ ሰው ማይሆንም ብሎ ይከለክላቸዋል ምክንያቱም እዛ ቤተ መንግስት ከሆነ መሬታችን ይወሰዳል ብዙም ነገር ይሄ የመር ከመሬት ጋር ከሌለም ጋር ጫና ይደርስብናል ነው እና ብዙ ሞክረው ነበር እንደ በካህናት ማስለም ነው ነበር እንደ አባሃደራ ደሞ ያሉ እንደ አባሃደራ ማለት ከ ሀገረ ሰላም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ ጎርጓዳ ቦታ ላይ ያለ እንት ነው ዛኑ አሁን ጀጠባባቸውም ያለው ብርሊያቸውም ብዙ አልባሳቶቻቸው ያሉት በስጦታ ያሰጣቸው አሁን እዛ ሲከለክሉ ገዳም ነው አባሃደራ እንደ አባሃደራ ትልቅ ገዳም በጣም ትልቅ ገዳም እዛ ሲከለክሏቸው እንግዲህ ከተምቤን የተመጡ አዷ አዷ እንደ ቤተ መንግስት አሰረተው ነበር በኋላ ነው መቀሌ ላይ ደሞ እንደገና ትልቅ ቤተ መንግስት ያሰሩ እና የንግስናውን ዝግጅት ዛኑ ማካሄድ የጀመሩት ግብርም ይሰበስቡ ነበር ከሁሉ ማካባቢ ያው የሚችለኝለም ከኃይላቸውን አስቀድሞ የገመቱ ነው የሚመስሉ እና በዚህ ምክንያት ሁሉንም አስገብረው ይሄ የትግራይና አካባቢ ትግራይ አካባቢ ደግሞ ለተክለ ጊዮርጊስ እንዳይገብር ከልከለዋል የተምቤንን ትንሽ እንደበቀልም አድርገውባቸዋል ደጋ ተምቤንን ቆላ ተምቤንን ሳይሆን ደጋ ተምቤንን የሳቸው ሀገር ማለት ነው አትሰራም ቤተ መንግስት እዚህ ብላችሁ ስለከለከላችሁ የተምቤን ሰው ግብሩን በትክሻው ተሸከመ ያምጣ እንጂ በአጋሰስና ባህያ ከባድ ነው ጭኖ እንዳያመጣ ብለው ለሁለት አመት እንደዛ አድርገው ቀጣዋቸዋል ይባላል በኋላ ሽማግሌዎች ገብተውና መካሮች እንዴት እንዲያደርጋሉ ብሎ ተከልክሎ ነው እና ተክለ ጊዮርጊስ እንግዲህ ምንድነው አይ አሁን ማስገበር ያለብኝ ካሳ ምርጫን ነው ብሎ ከወሎ ከነበረበት ተነስቶ ወደ አድዋ ገሰገሰ እንግዲህ እዚያ ላይ ነው ይሄ የጤፉ ታሪክ እና ሌላው ሁሉ ይነሳ በኩንታል ጤፍ ለከውላቸው አንድ ስላጫጨ ሰራዊት እንደዚህ ይበዛል እና በዚህ ልክ ነው ይሉታል ሳቹ ደሞ ካሳ ምርጫ ያንን አመሰው ቆልተው እንደዚህ ቆልት ቸለከዋለሁ ብለዋል ሳይደረግ የቀረውነትም ሳይሆን አይቀርም ሰራዊታቸውም ሲታይ እንደዛ ነው ብዙም ባይባል የዋክሹም ገበዚ እንደው ከሁሉም የሰበሰበው ጦር ወደ 60 ሺህ ነው የካሳ ምርጫ 12 ሺህ ጦር ብቻ ነው ያዘው እንዳል ሁሉ በሱ ስር ያለው ሁሉ ሆኖ ማለት ነው ግን ልዩነታቸው ምንድላይ ነበር ጠመንጃ ላይ የ ተክለ ጊዮርጊስ ጦር ያሱን ድቅድቅ ባሩዱን ተቋሹን ያዘ የ ካሳ ምርጫ ጦር ጥሩ ብሪች ሎደር የሆነ ጠመንጃ ነው ያዘ እና አድዋ አሰምትባል ቦታ ላይ ተገናኙ አሰም እንደው ለወጉ ጧት ተጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ተካሄደ ውጊያ ይባላል እንጂ የ 40 ደቂቃ ወይ 1 ሰዓት ውጊያ ነው ምክንያቱም እነዚህ ግፋኙን ሄዶ ብዙ ሰራይት ስላለው አጠቃ የካሳ ምርጫ እርድ ሰርቶ ምሽቆ ፍሮ ማለት ነው ጥሩ ገጂ መሬት ይዞ ተበቀ የተኩስ ኃይሉም ደሞ እነዚህ ቶሎ ቶሎ ነው የሚተኩሱ እንደ ሸቀቅ ግጥም ማረግ እኮ ነው ለላ ምንም እና ማፈናጠር እና የተኩሱ ኃይልም በካሳ ምርጫ በኩል ስለ ማምዝን ስለነበረ ከ40 እስከ 1 ሰዓት የፈጀ ጦርነት ነው ሌላው ዝም ብሎ ለምርኮና ለእንትን ይያሳደዱ ከምሽ ወጣው ያባረሩት ነው እስከ 9 ሰዓት የሚባለው እንጂ አጭሩ ጦርነት ነው እሱ በኢትዮጵያ ታሪክ 1863 ይሄ አሰም ላይ ድል መጥቷቸው እና ተማረኩ ተማርከው ተሰሩ አባ ሰላማ የሚባል አንድ አምባለ ወደ እዚ ወደ ቆላ ተምቤና አካባቢ በሁለተኛው አመት ሞቱ እንግዲህ አልቃሽ እንግዲህ አሁን ምን ለናገር ከሀዘን ላይ ቆሚ የተሻረው ባሊ ተሻሚ ወንድሚ የኢትዮጵያ ታሪክ እንደዛ እሺ እነሱ ናቸው ቁበት የሚሰጡት ወይ ዘሮ ድንቅ ነሽ ናት እንደዚህ ብላ እንትን ያለች እሺ እንግዲህ አጻይ ሆንስ ተባሉ ነገሱ አክሱም ሄዱና ባመጡት ጳጳስ ልብሰ መንግስት አዘጋጅቶ ተሰናርተው ነው የቆዩ አክሱም ላይ እንግዲህ ብዙ ንግስና ተደርጎ ያቀመ ነበር ቲወድሮስ ድራስ ገኔ ነገሱት ቲወድሮስ በፊት የነበሩት ግም ጠባቂ የሚባሉ ነገስታት ናቸው በራስ ቤት ወደዶች እንደፈለጉ ነው የሚያደርጓቸው ማለት ነው እና ረጅም ጊዜ አክሱም ጽዮን ነገስታት የንግስ ስርዓት አድርገው ያቆም ነበር አንድ ዘመን ገሳቸው ሁለተኛ በጳጳስ ተቀብቶ መንገስ ምንድነው ተቀባይነትን ይሰጣል ጳጳሱም ሲቀባ ማለት እኮ ሲዩ መግዛብየር ሚባ የሚሆነው ንጉሱ ያኔ ነው ቅባተ ሜሮን ማለት ያው የእግዚአብሔር መንፈስ በንጉሱ ላይ አድሯል ነው ስለዚህ ተቀብተው መንገሳቸው አክሱም ላይ ደሞ 
ረጅም ጊዜ የቆየውን ነገር እዛ ማድረጋቸው የፖለቲካ ጥቅሙና ይሄ ግድ እንግሊዘኛ ሊገባ ነው ዘይ ሌጂትመሲ ተቀባይነት ይሁንታን ማግኔት ማግኔት በጣም ቀላል ነገር አይደለም እና የሳቸውን ከዛ ከነገሱ በኋላ እንብይተኝነት ብዙም አልታየም ሁሉም ምንድነው ከዛ በኋላ ሄዶ ሹመት ማስጸደቅ ምንላሳዳን አህ ምን ይልክ አልፈለገም ለተወሰነ ጊዜ ምክንያቱም መጣው ግብጽና አስሸንፈው እስከሚሄዱ ድረስ ምን ይልክ እንደውም ወደ ላይ ወደዚ ወደ ወረ ሂማኑ እና ሌላው የወሎ ክፍል መስፋፋትና እንደውም ድንበሩን ወደ ሰሜን ወደ ንጉሰ ነገስቱ ግዛት ማስፋት ነበር የፈለገው ሌሎች ግን ጎጃም ያሉት መስፋፍንት ጎንደር ያሉት መስፋፍንት ይሄ ወሎ በከፊሉ ሄዶ አገብቻለሁ አገብቻለሁ ይላል ምን ይደረጋል ያው ሀገር እህን ምርቅ ያላለሁ ሹመት ማስጸደቅ ነው እንጂ የተቀናቀነ ምን ይልክ ትንሽ ኃይሉን ያማዛዘነ ነበር ቶሎ እንት አላለ አጼ ዮሐንስ ከነገሱ በኋላ ረፍት ያላገኙ መሪ ይባላሉ አው ከግብጽ ጋር ተዋክተው አሸንፈዋል ከጣሊያን ከማህዲስቶች ጋር ይሄን አፍታታ አስረዳን እስቲ ከግብጽ ጋር ከተዋጉ በኋላ ይመስለኛል ከላይ ይወረደው ከጽዮን መቅደስ እንግዲህ የነገሱበትንም ማመልከት ይመስላል በአባቱ ሚካኤል በእናቱ ስላስ አጨደው ከመረው ያን የሐዛብ ገብስ ለግብጾች ነው አው እንግዲህ ያኔ ትልቁ ዮሐንስ ዘመን ሲነሳ ወራሪ በዛበት እንደዛ ጊዜ ይለ ቴዎድሮስ እዚው አገር ውስጥ ካለው ጋር ነው መቸም እንደተናነቀ እንደዘመተ ያለፋታ የሞተው ማለት ነው ደበርኪ ላይ ብቻ ከግብጾች ጋር ተዋግቷል አሁን ከመተም አልፎ ወደ ገዳሪ ፋካቢ ማለት ነው አጼ ዮሐንስ ግብጾችን ማሐዲስቶች ጋር እንደገና ደግሞ ጣሊያኖችም ጋር ሲዋጋ የዚ የዲፕሎማሲው ጦርነትና የኡነተኛውም ደግሞ መሬት ላይ ያለው ውጊያ በጣም አድክሟቸው ነበር እና የመጀመሪያው ግብጽ ነው አሁን እንግዲህ ግብጽ በሁለት ምክንያት ነው የመጡ በዘመነ መስፋፋት ጊዜም እንደዚህ ሆነ መስፋፋት ሞክረው ነበር በመጽዋል መጡም እንጂ በዚህ በመራብ ኢትዮጵያ በኩል ወደ አሁን ቤንሻንጉል አሶሳ በኩልም ለመግባት ሞክረው ነበር እንደገና ደግሞ አሁን ይሄ አርማ ጮሆ አለ አይደለም በዛ በኩልም ለመግባት ሞክረው ነበር ያው ብዙም አልተሳካላቸው ከዚያ በኋላ ግን በከዲብ ስማኤል ጊዜ ምን ይሆናል ግብጽ እዳውስ ተዘፈቃለች በ1861 ላይ በእኛ ቆጣጥር ማለት ነው በፈረንጆቹ 1869 የስዊስ ካናል ተከፈተ የስዊስ ካናል ሲከፈት እንግዲህ ትልቁን ያንን ካናል ስራውን በገንዘብ በውቀትም እንዲፈጸም ያደረጉት እንግሊዞችና ፈረንሳዮች ናቸው ስለዚህ ወዲያውኑ መቸም ዳውን መከፈል አልቻሉ ሁለቱም ደግሞ ያን ቦታ የስትራቴጂ ጠቀሜታውን ስለሚያውቁ ለማያዝ ፈልገዋል ያው ከዲብ ስማኤልን ብራችንን ተመጣ ከሆነ አመጣ አይነቱ ጥረት ውስጥ ነው ያስገቡት ስለዚህ ከዲብ ስማኤል ምርጫ ይሄንን ደውብ ሱዳን አካባቢ ያለ አይደለም አሁን እሱን ማያዝ የኢትዮጵያን መሬት ደግሞ ይሄ ደጋማውን አካባቢ እንዳለ የምስራቅ አፍሪካን እስከ አፍሪካ ቀንድ ድረስ ይዞ ያንን በምንም ይሁን በምን ማለት ነው ዛጋ ከግብርም ከምንም ይሁን ገንዘብ ሰብስቦ እዳ መክፈል ነው ስለዚህ ሶስት ሰራዊት ነው ያዘጋጀው መጀመሪያ ላይ የቱርክ ግዛት የነበሩ ቱርኮች ሲገዟቸው የነበሩ ሁሉ የግብጽ መሆን አለባቸው ግብጽ የቱርክ ወራሽ ናት ሚል አመጣ በርግጥ ይሄ የመጣው ከሱ ማስቀድሞ መሐመድ አሊም ይባለው በ18ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ ቱርኮችን አባሩ ማለት ነው የራሱ መንግስት የመሰረተ ነው ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ኢትዮጵያን መውረር አለብን ኢትዮጵያን ምን ወርከው ሆነ ደግሞ በሶስት አቅጣጫ አድርጋን ኑሮ ነው አንድ በመጽዋ ሁለተኛ በዚ በታጁራ በኩል ሶስተኛ በዘይላ በኩል አድርጉ አሁን ከሰሜን ከመጽዋ የሚመጣው ላይላዩን ተጉዞ ደጋማውን ኢትዮጵያ ክፍል ወደ ማሃል ይገባል ከታጁራ የሚሄደው ሸዋን ይመታል ከዘይላ ተነስቶ ባህረር አርጎ የሚሄደውም እንደዚህ ነው ማሃል ላይ ይገናኛል ኢትዮጵያ የግብጽ ገኝ ግዛት ልቶን ነው ደግነቱ ግን ግብጾቹ ብዙ ያን ያክል እንትን አልተዘጋጁበትም ያን ጦር አንደኛ የኢትዮጵያ ጦር ከእንግሊዝ ያገኘውን መሳሪያ እና ጥይት ግምት ውስጥ አላስገቡ ይገመቱት እነሱ ዝም ብሎ ሄ መስኬቶና ድግድግ ባሉ ተኳሽ ጠመንጃ ያዘ ሰራዊት ብቻ ነው እንደገና ደግሞ ይሄ የውጊያ መሰልጠኑንም አላወቁት ስለዚህ አረንድ ሩፕ ይባለው ኮሎሪን አረንድ ሩፕ ይሄ አንድ አውሮፓዊ ነው እዛ ቁጥረኛ ሆኖ የሚሰራ ማለት ነው እሱ ኦሪዞ የገሰገሰ ወደ የት ይመጣል ወደ መረብ አቅጣጫ መረብ አቅጣጫ ተጉዞ ጉንደት ላይ ይሰፍራል ጉንደት ሮቦታ ይዞ ነበር ግን ንጉሰ ነገስቱ ሲደርሱ ምንድነው የሆኑ ለክ ህዳር ሁለት ቀን የሁለቱ ጦር ተገናኘ 
ያዘው እንገጂ መሬት ተቶ ወደ ሸለቆ አካባቢ ገባ ሲገባ እንዳለ ነው የተመጣው እና የጉንደት ጦር ጦርነት በዳር 2875 ተካሄደ ትልቁ የመጀመሪያው የአጼ ዮሐንስ ድል ሆነ በዚህ በታጁር አድርጎ ደሞ ባፋር አድርጎ ወደ ሸዋይ ገባ ለተባለው የ በወርነር ሙንዚንገር ሚመራ ጦር ነው እሱ ወደ 60 ሰው ነው ምናም እና የተረፈ ከ5000 በላይ ሰራዊት ነበር ምክንያቱም ሲጓዝ ብሎ በተኛበት ድካም እንድንኳን ምን ባረፉበት ላይ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው አፋሮቹ ያጥቋቸው እና ወርነር ሙዚንገር ሞተ አረንድሮፕ ምዛው ጉንደት ላይ ነው ሞተ ሌላውም ሰራዊት እንትናል ራውፍ ባሻብ ይባል አንድ ከዘይላ ተነስቶ ሚመራ ነበር እሱ ሐረርን አጭር ብሮ ያዝ መጀመሪያ ላይ የሐረር አሚሮችም ሊዋጉ ነበር ለእኛ ሙስሊሞች ነን ወዳጆች አጩ ነን ምን መጣው ደሞ ይሄ የሳይንስ የምን ጥናት ለናድርግ ነው እንጂ ለቀንላቸው ነው ምን ሄዳ ሳድሩን ብለው ነው ዘይ ገቡት ከዛ ሌሊት መድፎቻቸውን ጥሩ ጥሩ ቦታ አስቀምጠው አታለሏቸው ለ10 ዓመታ ክልዛ ላይ ልብሶች ቁጭ ብለው ነበር በኋላ ጥለው ሄዱ በራሳቸው ፍቃድ ማለት ነው። እንደዚህ ሆኖ እንግዲህ ጉንደት ላይ ንጉሰ ነገስቱ ወደ 70 ሺህ ጦር ነበር አጼ ዮሐንስ ማለት ነው። ከ70 ሺህ ጦር 30 ሺህም አልተው አጋም። ንጉሰ ነገስቱ ምራሱ አልደረሱም ጦርነቱ ላይ። እና ጉንደት ለክ ግብጾች ያልተጠበቁት ነገር የተ ነው የተፈጠረ የጠመንጃው አይነት የተለየ ነው መድፎች አሉ ጥሩ ጥሩ መድፎች ግን ከሱ ማል ተማሩ በአመቱ እንደገና ሌላ ጦር ወድ ያው ነው ይሄ ሽንፈት ሲሰማ በመሐመድ ራቲብ ፓሻም ይባል የከዲብ ስማኤልም ልጅ ነው ይባላል እሱ 15000 ዘመናዊ ጦር ይዞ መጣ እንግዲህ በአውሮፓ የጦር ስልት የሰለጠኑ ያውሮፓን ዘመናዊ ጦር ማሳሪያ ያዙ ያውሮፓ መኮንኖች የሚመሩት ያን ብቻ አይደለም ከአሜሪካን አገርም የመጡ መኮንኖች ነበሩ እና ጄኔራሎች ከዛ በፊት ይሄ ያሜሪካ ኤርስ በርስ ጦርነት አልነበረ ከ1861 እስከ 65 በፈረንጆች ያኒ ደቡቡ ሲሸነፍ የደቡቡ ጦር መሪዎች ምን የነበሩት አንዳንዶቹ ወደ አውሮፓ ነው ሄዱት አንዳንዶቹም ይሄ እንግዲህ ባሪያ ኢኮኖሚ ሲቀር ግዜ ከምን ጎዳ ብለው ሙያቸውንም ወታደራዊ ዕውቀታቸውንም እንሸጣለን ብለው አውሮፓ ሄዱ ነበሩ ከአውሮፓ ግብጽ የመጡና ለከዲብ ስማኤል አግልጋሉት የገቡ ቁጥረኞችም ነበሩ እነዚህ ሁሉ 15000 ጦር መጣ ሱም ለክ ከመጽዋ የገሰገሰ ጉራ ላይ ደረሰ ጉራ ላይ የሶስት ቀን ጦርነት ፈጀ ይሄኛው 1876 ተካይደ ነው ለመጋቢት ሰባት ቀን መጀመሪያ ጥሩ አድርገው ውጭ ላይ ስለነበሩ ኢትዮጵያውያን ተዋጉ ግብጾቹ ወደ ምሽጋቸው ገቡ ምሽግ ከገቡ በኋላ ማንግዲህ ማን ይመክልቃቸው አሁን ሁለት ቀን ሙሉ ምሽጋቸው ላይ ሆነው ብዙ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው የፈጁት ከዛ በሶስተኛው ቀን መሐመድ ራቲብ ፓሻ እንግዲህ ትግስቱም አለቀ መሰለኝ ወጣቹ ተዋጉ ብሎ አዘዘ ወታደሮቹ ከዛ ወጣው ሲዋጉ ለክ ለኢትዮጵያውያን በጣም ቀላል ይላማን ይሁንት በዛ ምክንያት እንደ ወደ 4000 ይሁን የግብጽ ወታደር ሞቷል እንደገና ተጠባባቂ የነበረው መጥቶ ሊያስወጣቸው አልቻለም ዙሪያቸውን ተከበው ስለነበረ እና ከኢትዮጵያንም ግን ያን ያክል ሞቷል ከ5000 ሰው በላይ ነው ሞተው በጉራ ጦርነት ማለት ነው ያጼ ዮሐንስ እንደሞ ጦር የበለተ አጠናከሩ ብዙ ሰው ቢሞትም ከግብጾች የተማረከው መሳሪያ በጣም ጠቃሚ ነበር እና ለዮሐንስ ጉልበት ነው የሆነ ምክንያቱም ራስ አዳ ላይ ያገኝም ከጠመ እንጂ ያገኛል እንደዚህ አይነት ምን ይልከም አልፎ አልፎ በዚህ በታጁራ በኩል ትንሽ ያገኛል እንጂ ዘመናዊ ጥሩ መሳሪያ ይቀልህና እርሳስ ተኳሹን አያገኝም አጼ ዮሐንስ እንግዲህ ከግብጾች መጀመሪያ እንግሊዝ የሰጠው ከዛ ከግብጾች ምርኮ መድፉ ምንም ተጠናከረና ለክ ጉራ ካለቀ በኋላ አጼ ዮሐንስ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊቱን ወደ ማሃላ ገራ ዞር እና የሸዋ ዘመቻ ተጀመረ ማለት ነው ያኔ ነው እንግዲህ ወደ ሸዋ ሲመጣ ምን ይልክ እንደ ራስ ዳርጌን ሌሎችንም ተላላቅ መካሮችን ያኔ ራስ ዳርጌ ነበር ተልቁ መካር መቅደላ አድረስ ሁሉ አብሮ ታስሮ ሄዶ ስለነበር ማለት ነው እና እንደ ራስ ዳርጌ አይተው ይለም ለነ አሁን አንወጋ መገበር ነው ያለብን በሰላም እና ማንዋጋበት ምክንያት ደግሞ የዮሐንስ ጦር ያዘው መድፍና ያዘው መሳሪያ ከኛ ጋር ሲነጻጸር እንደ ለድል አይደለም እንዲ ለመከላከልም ያበቃን አይደለም ተብሎ ከዛ በኋላ ሰላሌ ከአጼ ሚኒሊክ ጋር ተገናኙ አጼ ሚኒሊክ ያው ገበሩ ለቺ የተወሰነ ተቀመጡ አሁን ደብረ ብርሃን በስተሰሜን አለች የሚኒሊክ ከተማ የነበረች ናት ለቺ ላይ ሁሉ ነገር እንግዲህ ጨረሱ ገብራለሁ ካልክ የሽዋን ንጉስነት አንጽድቅ ይላሃለሁ እንደገና ደግሞ ወደ ሰሜን አትምጣ ግዛተን መታስፋፋ ከሆነ 
ወደ ምስራቁ ወደ ሌላው ወደ ታችኛው ሀገር ያም ደግሞ ለምን ይልክ ተቀመጣል ምክንያቱም ሪሶርስፉል ነው ወደ ታች ያለው ሀገር ብዙ ገና ያልተነካ ብዙ የንግድ ቃዎች የሚመጡት ከከየት ነው ከዚህ ከጊቤ ከጅማ ከመናክታጫ ነው ያ ስለሆነ ለቼ ላይ ያደረጉት ስምምነት አጽ ዮሐንስና ነው ንጉስ ምን ይልክ ለምን ይልክ በጣም ጠቃሚ ነበር ሌላው ደግሞ ለቼ የሚያመለክተን ምንድነው በአብዛኛው አሁን ምን ይልክ ተስፋፍቶ ብቻውን ምን ይልክ እንዲያድርጉ ይሄ ግቤና አካባቢ ምን ይልክ ኤክስፓንሽን እየተባለ የሚነሳ የታሪክ ውዝግብ አላደረም ምን ይልክ በልቸው ስምምነት መሰረት በአጽ ዮሐንስ ተዛዝኖ ሐረርንም ቶሎ ሂድ ያስተብሎ ነው ያዘ ምክንያቱም ከዘገየ እንግሊዞች ወይ ፈረንሳይዎች ሊገቡ ይችላሉ ግብጾች ከወጡ በኋላ ማለት ነው ለሌላውንም አካባቢ ሲይዝ ምንድነው አጼ ዮሐንስ በኖርበት ዘመን በንጉሰ ነገስቱ ተዛዝ ነው ይሄ የሀገር መስፋፋት ነው እንጂ የምን ይልክ የብቻው መስፋፋትና ወረራም ሊባል አይችልም የልቸውን ስምምነት በሁለቱ ማከለ ያለውን ማየት አለብን ምን ይልክ ያን ቦታ ያዘ ማለት ለዮሐንስ እስከ ገበረ ድረስ ምንድነው ያ ቦታ ዮሐንስ ግዛት ምን ንጉሰ ነገስት አ ግዛት ነውና በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ለማንኛው እንግዲህ አጼ ዮሐንስ ብዙ ጦርነቶች መካፈላቸው በተለይ ከውጭ ወራሪዎች ጋር አንዱ ረፍት ያላገኙ መሪ የሚያሰኛቸው ይሄ ነው አጼ ዮሐንስ ከሄዊት ጋር የተደረደሩበትን ውል እዚህ ላይ በናነሳውስ አባባ አጨቃጫቂ ነበር ይባላል። እንደውም የታሪክ ተመራማሪው ስቪን ሩቢንሰን ኢትዮጵያ አንድ የሞተ ጣላት በሁለት ኃይለኛ ጣላት ተካች አሉት ለምን እንደው ለክ ነው ይሄ የሄዊት ውል ያድዋ ውልም ተብሎ ይታወቃል። የተፈረመበት ቦታ አድዋ ስለሆነ ነው። እና 1876 የተካሄደው ነው። በ አጼ ዮሐንስና ሪር አድሚራል ሄዊት ሚባል እንግሊዛዊ የባህር ኃይል መኮንን ማለት ነው እና አንድ አንድ ቦታ ያድዋውል ተብሎ ይተከሳል የተፈረመበት ቦታ ስለሆነ የውጭ ታሪክ ጻፊዎችና ደግሞ ምንጮች የሄዊት ውል ብለው ይጠሩታል በሰውየው ስም ማለት ነው በሪር አድሚራል ሄዊት ይሄ ግብጽን በተመለከተ እንግዲህ ግብጽ ሁለቱም ቦታ ተሸነፈች ጉራ ላይም ጉንደት ላይም ከዛ በኋላ ግብጽ እንደ አንድ ነጻ ሀገር ሆነ አልቀጠለችም ወዲያውን እንግሊዞች ያዟት ምክንያቱም ፈረንሳይዎችም እንግሊዞችም አይናቸውን አፍጥጠው ስለነበረ በተለይ ስዊስ ካናልም ስላለ ግብጽን ያዘ ኃይል ስዊስ ካናልን ይቆጣጥራል ማለት ነው ስለዚህ በፈረንሳይዎች ከመንቀደም ለምንኛን ይዘውም ብለው እንግሊዞች ግብጽን ያዙ ግብጽን ሲይዙ አሁን እንግዲህ የግብጽ ኃይሎችን እንዴት አድርገንና አውጣ ነው ግብጽ ጦርነት ገጥማለች ኢትዮጵያ ጋር ከመሐዲስቶችም ጋር እየተዋጉ ነበር ማህዲስቶች አሸንፈዋል የእንግሊዝ ጦር ግብጾችን ለመታደግ ቢልክም የላኩት እንኳን ራሱ ጀነራል ቻርልስ ጎርደን ኦምድሩማን ውስጥ በማህዲስቶች ተገደለ ተከቦ ማለት ነው አሁን በዚህ ምክንያት ግብጽ ራስዋን ምንም ሳትወክል እንግሊዝ የግብጽ ተወካይ ሆና ነው ይሄ ወለቷል እና ምን እንደነው አምስት ነጥቦችን ነው ያነሱት አንደኛ የምጽዋ ጉዳይ ነው ምጽዋ የኛናት ነው እንደዛ ዮሐንስ ከመጀመሪያው ጀምሮ የጦር መሳሪያም የንግድ ቃም እንደፈለግን ማስወጣት ማስገባት አለብን ለቀቁ ነው ይሄ ሲያጭቃጭቃቸው ነበር አሁን በሄዊት ውል ምን ሆነ የመጽዋ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት እና ንጉሰ ነገስቱ ሲፈልጉ የጦር መሳሪያም የንግድ ቃም እንደፈለገ ያስገቡ ያስወጡ ግን ምጽዋ ለጊዜው በማን እጅ የበላይነት ቆይ በእንግሊዝ የበላይነት ቆይ ሁለተኛ ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የኔ ነው ሲላቸው የነበረ ግብጾች ምጽዋን ብቻ ይዘው አይደለም የመጡት ቦጎስን የከረና አካባቢ አላደለም ሐልሐልን እነዚህን ሁሉ ሌሎች የሰሜን ኢትዮጵያ ክፍሎች ይዘዋል አሁን ኤርትራ ውስጥ ያሉት ማለት ነው እነዚያን ከነ ሙሉ ዛው ያለውን አካባቢውንና የተሰራውን ቤት ሁሉ ምንም ካሳ ሳይከፍል ምን ሳይል የኢትዮጵያ መንግስት የራሱ ያደርጋል ሶስተኛው በጣም መጥፎ ነገር ያመጣ ያ ምንድነው ሰንሂት ገለባት ደሞ ይሄ መተማ እና ሌሎችን ቦታዎች ላይ በመሐዲስቶች የተከበቡ መውጫ ያጡ የእንግሊዝና የግብጽ ወታደሮች ነበሩ እነዛን አጼ ዮሐንስ ረጂት ወርልከው ማለት ነው ከመሐዲስቶች አስለቀቀው በመጽዋ በኩል አርገው እንዲያሳልፉ ይሄ ማንን እንግዲህ ሁሉ ተፈረመ ስቬን ሪቨርሰን እንደሚለው አንድ የሞተ ጣላት በሁለት ኃይለኛ ጣላት ተከ 
ግብጽን ጥላት ግብጽ ነው የሞተ ጥላት ግብጽ ነው የሞተ አስለቆቆ የሚያልፉትና ሳለፈ እነ ደጃች ሀጎስ ደሞ ወደ መተማና ገለባት አካባቢ ሄደው ዛ አካባቢ 3 ቦታዎች ላይ ተከበቡ ነበርው እነሱን አስወጥተው አመጡ ማሃዲስቶች ወዲያ ሆኑ ኢትዮጵያ ጣላታችን ናት ብለው ተነሱ ማለት ነው ስለዚህ ማሃዲስቶች አንድ ጣላት ሆኑ መጽዋ ደሞ በእንግሊዝ የበላይነት ተተዳደር ተብሎ የነበረው አመት ሳይሞላ በ1877 እንግሊዝ ማንን አመጥቶ ዛ ላይ አስቀመጠ ጣሊያኖች እንግዲህ ጣሊያኖች ምስራቅ አፍሪካ ላይ ምንም ቦታ አልነበራቸው የነበረቻቸው አሰብ ላይ የገዟት ትንሽ መሬት ናት ያቺ መሬት ምንድናት ይሄ ለያኔ በድንጋይ ከሰል አይደለም ይሄደው በመርከብ እና ኮሊንግ ስቴሽን ናት ይሄ የድንጋይ ከሰል ማከማቻ እና ከዛች ውጪ ሌላ ምንም እንትና አልነበራቸው ስለዚህ እንግሊዞች ኢትዮጵያን ማያዝ አይፈልጉ ናፒየርም ለክ ቲዎድሮስ ሊዋጋ መጥቶ ማለት ነው የሀገሪቱን ሁኔታ ገምግሞ ለእንግሊዝ ፓርላማ በተለይም ይሄ የሃውስ ኦፍ ሎርድ ሳር ሊያቀርቡ ይሄን ሀገር ከቅኝ ግዛት ዶብሊስታችን እናስወጣው ወደፊት እንደው ቅኝ እንገዛለን ብለን ከመናስባቸው ውስጥ አናድርገው ምክንያቱም አንደኛ ህዝቡ ብዙ ነው ሁለተኛ የራሱ ባህል አለው አካባቢው ወጣ ገባ ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ቅኝ እንግዛ ብንል አንደኛ ህንድ ላይ የገጠመን ይገጥመናል ብዙ ሬዚስተንስ ይኖራል መከላከል ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ወታደር ያስፈልገናል ያከስረናል እንጂ ያተርፈንም ብሎ እንግሊዝ የመግዛት ምቅድ ስላልነበረት ፈረንሳያዎች ምን አልባት አይናቸውን ከሚጥሉ ከኢትዮጵያ እና ግብጽንም እነሱ ላይ ስለያዙ ይሄ ያባይ ተፋሰስ አካባቢ ይሄ ላይኛው አባይ ተፋሰስ እንዳይዝባቸው ፈረንሳይ ከሚይዝባቸው ጣሊያንን አምጥቶ ወዳጅ ሆነ ብዙ የማይተናኩል ሀገር እና አስቀምጥ ብለው አመጡና ጣሊያንንና ማሃዲስትን በአንድ በሞተ ጣላት በግብጽ የቀየርንበት ነው ያንንም ደሞ ማን ያደረገው እንግሊዞች ናቸው ራሳቸው ንጉሰ ነገስቱን እንትን ያ ምናልባት ንጉሰ ነገስቱ አንድ እንትን ያለው ምንድነው ሳንሂት አካባቢ እዚህ ገላባት አካባቢ ሌሎችም ደሞ ሰሜን ምራብ ኢትዮጵያ ላይ የነበሩ የ እንግሊዝና ማን ነው የግብጽ ጦር ሲለቅ መሳሪያውን ለኢትዮጵያ ሰጥቶ ነው የሚሄዱ ቦታዎቹም ለኢትዮጵያ ይሆናሉ እነዚህ እነዚህ ጥቅሞች ተብሎ ተወስደው ነው እንጂ ያ ለክ ውጫሌውላ አጨቃጨቅ ይሆን ያለ በምን ድርጊት ነው የሄውት ደሞ የሄውት ናዶዋ ውል ምንለው ደሞ እንደዚህ ነው አጨቃጨቅ ነው አንድ አንድ ጊዜ እንደውም እኔ አድዋ ላይ የተጀመረ ነገር አድዋ ላይ ተቋጨ ነው ብሎ ብዙ ጊዜ ሳስተምሩም ተማሪዎችን እንደዛላቸዋለሁ አንደኛ ጣሊያን የመጣው ዝም ብሎ በሌላ ምክንያት በምን በምን ሳይሆን ይሄ በ የሄውት ያድዋ ውል ነው ለጣሊያን መምጣት ምክንያት የሆነ የእንግሊዝ እንግሊዝ የሞግዚትነቱን ቦታ ሰጥቶ የምጽዋን ማለት ነው ስለዚህ አድዋ ጦርነቱን ስንወስድ ዘመቻውን ስንወስድ መነሻው ውጫሌ ምን ምን ምንም ምን አይደለም ጣሊያን አመጣጡ ከመጀመሪያው መቼ ላይ ነው በዚህ ሁሉ ስለሆነ ነውና ጥንስ ሱራሱ ገና ከስሩ ስንወስደው እዛው አድዋ ላይ ነው የተበላሸ አድዋ ላይ ተቋጨ ከዛ በኋላ ከጣሊያን ጋር ውጊያና ጦርነቶች ይጀምራሉ ተከታታይ ተከታታይ ጦርነቶች የዶጋሊ ሰሃጢ ይጠቀሳሉ አጼ ዮሐንስ ከሞታቸው ድረስ ከጣሊያን ጋር የነበረውን የዲፕሎማሲ ድርድርና አሉን ሲል ጦርነት መንገጽታ ነበረው ሚለው ላይ በታብራራ ደስ ይለኛል አባባ የተከበራችሁ የሽግር ካፌ ደንበኞች ዛሬ ከታሪክ መምህርና ተመራማሪው አቶ ወያሉ ጋር የተደረገ ውይይት በዚያ በቃ የዚህን ጥያቄ መልስና ሌሎችንም ያልተነሱ ጉዳዮችን ይዘው ሳምንት እንገናኝ ብለዋል ሽግር ካፌ ሽግር ካፌ ሽግር ካፌ